Зробили кругляшки, а тепер так акуратненько її прижимаючи, вимішуємо, да? щоб вийшла така рівненька зверху поверхня. Діти з Луганщини, Донеччини та інших регіонів, яких тривають активні бойові дії, готуються до Великого дня у Рівному. Сьогодні вони з допомогою дорослих випікали святковий хліб, пасочки. Адже, незважаючи на те, що їх родини від рідної домівки відділяють тисячі кілометрів, відчуття свята та традиції мають зберігатися. Діти не повинні втрачати дитинство. Діти повинні насолоджуватися всіма моментами дитинства і долучатися до всіх народних традицій, до всіх родинних традицій, сімейних традицій для того, того, щоб подальшому нести ці традиції в наше майбутнє. На сьогодні ми з вами переконалися, що український народ, він не переможний. І він не переможний, мабуть, через те, що ми маємо ось таке молоде покоління, яке дуже бережно ставиться до наших традицій. Для Ростислава та Руди з Донеччини це вже другий Великдень на Рівненщині. Хлопець розповідає, подобається підготовка до Великого дня, адже у рідному Маріуполі також мали родинні традиції. Так, так само все було. З, з бабушкою. Так, святив. Тут було, так, так, тут. І цього року також. З мамою і з бабушкою. Ось такі ленточки. Тут такі квітки гарні. Дев'ятирічна Данеля також з Маріуполя. Дівчинка розповідає, завжди перед Великоднем випікала паску вдома разом із мамою. Да. Пасочку, корзинку і прикраску. Да. Сідач. Прикраску. Давайте вже нам. Чим малювати? Що хочеш? Зараз нам принесу чим малювати. Солнышко і квіти. Та не тільки діти, а й дорослі долучались до передсвяткових приготувань майстер-класів. Пані Олена з донькою та онуком також вже другий рік святкують Великдень у Рівному. Адже наразі повертатись до Рубіжного, звідки родом небезпечно, місто й досі перебуває під окупацією. Але, незважаючи на все, традиції важливі для їх родини. Тому поки онук виконує домашні завдання, прийшла допомогти випікати паску. Ми разом з донькою кожного року випікали пасочки. Дуже багато пасочок і пекли їх. І для батьків пекли, і для друзів випікали пасочки. І вони зазвичай виходили дуже-дуже смачні і дуже гарні. Виходить, так, що другий Великдень. Ну, сподіваємося, що третій Великдень ми вже будемо вдома, будемо самі пасочки пекти. Окрім традиційного випікання та прикрашання паски, діти власноруч змогли декорувати власні великодні кошики, у які згодом поставлять паски. Для цього організували спеціальний майстер-клас. У вас у кожного є стрічечки дві. Одна синя, так, а інша – жовта. Ви можете зробити, як ось на цьому кошику подивіти. Ось бачите, як на зразочку. Як на зразочку. Наразі у гуртожитку закладу проживає 50 осіб, це 25 родин. Директорка інституту Алла Черні говорить, для неї особисто Великдень – це велике світле свято. Близько 15 років вона випікає паску за одним рецептом, яка згодом стає основою святкового кошика. Для того, аби внутрішньо переміщені особи, які наразі не мають змоги повноцінно підготуватись до свята, їм організовують такі передсвяткові заходи, які завершаться освяченням. Ми в суботу, в передпаскальний день, будемо тут, на території інституту, освячувати паски. Ми приготували теж паскальні кошики для кожної сім'ї, яка тут проживає. Через те, знову ж таки, традиційно будуть ковбаска, пасочка, все, що потребує, як кажуть, пасхальний кошик. Готові випечені пасочки діти прикрасили та розфарбували за своїм смаком. Їх разом із декорованими великодніми кошиками заберуть із собою, аби освятити вже цієї неділі. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.